നമസ്കാരം തുടങ്ങാം ഇനി മിന്നൽ വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും നാളെ മുതൽ വില കൂടും ലിറ്ററിന് രണ്ട് രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ധന വില കൂടുന്നതോടെ ജീവിത ചെലവ് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് ആശങ്ക സംസ്ഥാനത്തെ ഭക്ഷണ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് നാളെ മുതൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് നിർബന്ധമാണ് കാർഡില്ലാത്തവരെ കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാന വ്യാപക പരിശോധന നടത്താനാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്തെ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഏറ്റുള്ള മരണങ്ങൾ ഒരു തുടർക്കഥയായതോടെയാണ് കർശന നടപടികളിലേക്ക് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് കടന്നത് നെടുമങ്ങാട് സൂര്യഗായത്രി കൊലക്കേസിൽ പ്രതി അരുണിന് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ ആറ് ലക്ഷം രൂപയും പിഴ ഒടുക്കണം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിനാണ് വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതിന് സൂര്യഗായത്രിയെ പ്രതി കൊലപ്പെടുത്തിയത് വിധിയിൽ തൃപ്തിയില്ലെന്ന് സൂര്യഗായത്രിയുടെ അമ്മ വത്സല പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ തന്നെ നൽകണമെന്നും വത്സല പ്രതികരിച്ചു എന്നെ പോലെ എൻ്റെ ഇനി വരെ കുട്ടികൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളുള്ള അമ്മമാർ കാണും അവരെ ഇനി ഞാൻ ദുഃഖിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കുന്നത് എനിക്കിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വിളം തരാനോ ഒരു തുണി നനച്ച് തരാനോ ഒരു അന്തിക്കുട്ടിനോ ഒരു ആശ്രയത്തിനോ എനിക്ക് ആരും ഇല്ല സഹോദരൻ ഞാനിന്ന് ഒറ്റയ്ക്കാണ് എൻ്റെ മകളുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ട് എൻ്റെ ബന്ധുക്കളും സ്വന്തക്കാരും എല്ലാവരും ഉണ്ട് എൻ്റെ മകൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ എല്ലാവരും തെരുവുന്നായ പോലെ എന്നെ റോഡിൽ വലിച്ചെറിയില്ല ദുരിതാശ്വാസ നിധി ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തെന്ന കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് താൽക്കാലികാശ്വാസം ലോകായുക്തയിലെ ഭിന്നാഭിപ്രായത്തെ തുടർന്ന് ഹർജി മൂന്നംഗ ഫുൾ ബെഞ്ചിന് വിട്ടു ഹർജിയിൽ വീണ്ടും വിശദമായ വാദം കേൾക്കും ലോകായുക്ത സിറിയക് ജോസഫ് ഉപലോകായുക്തമാരായ ഹാറൂണുൾ റഷീദ് ബാബു മാത്യു പി ജോസഫും ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് ഇനി ഹർജി പരിഗണിക്കുക ഭിന്നാഭിപ്രായം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും പണം നൽകാൻ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് മന്ത്രിസഭ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ലോകായുക്തയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുണ്ട് ലോകായുക്ത തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് പരാതിക്കാരൻ ആർ എസ് ശശികുമാർ നിയമ പോരാട്ടം തുടരും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്നും ശശികുമാർ മാതൃഭൂമി അപ്പോഴേക്കും എന്തായാലും ഒരു വിധി ഇപ്പം നടത്തിയ വിധി പ്രഖ്യാപത്തെ പൂർണ്ണമായ ഒരു വിധിയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കോടതി ചെന്ന് നിർദ്ദേശം വാങ്ങിക്കും അതല്ല ഇവരെ അടിയന്തരമായി ബെഞ്ച് ഹോം ചെയ്ത് കെയർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതുമായിട്ട് മഞ്ചേശ്വരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആക്രമക്കേസിൽ സി പി എം നേതാവിന് നാല് വർഷം തടവ് കുമ്പള ഏരിയ സെക്രട്ടറി സുബൈറാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ആറ് പ്രവർത്തകർക്ക് രണ്ട് വർഷം വീതം തടവും ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയാഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിനിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അക്രമം നടന്നത് സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ താൽക്കാലിക വി സി ആയി സജി ഗോപിനാഥിനെ നിയമിച്ചു സിസ തോമസ് ഇന്ന് സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗവർണറുടെ തീരുമാനം സർക്കാർ നൽകിയ പാനലിൽ നിന്നാണ് സജി ഗോപിനാഥിന്റെ നിയമനം നിലവിൽ ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല വി സി ആണ് സജി ഗോപിനാഥ് വയനാട്ടിൽ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ആദിവാസി ശിശു മരിച്ചത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ അനാസ്ഥ മൂലമാണെന്ന് ആരോപണം കെല്ലൂർ കാരാട്ടുകുന്ന കോളനിയിലെ ബിനീഷ് ലീല ദമ്പതികളുടെ കുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത് കഫക്കെട്ടോ കഫക്കെട്ടോടെ എത്തിച്ച കുഞ്ഞിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പരാതി ന്യൂമോണിയയും വിളർച്ചയും കാരണമാണ് കുഞ്ഞു മരണമടഞ്ഞതെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലോകായുക്ത വിധി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നേടിയ വിധിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രി കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും മാറുന്നത് വരെ ഈ വിധി പറയാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ലോകായുക്തയുടെ വിശ്വാസ്യത തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോട് കൂടി ഉപയോഗിച്ച് ലോകായുക്ത വിധി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തിരിച്ചടിയാണെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ ധാർമ്മികതയുടെ പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണം സാങ്കേതികത്വത്തിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങി അധികാരത്തിൽ തുടരരുത് ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ സ്വജനപക്ഷപാതവും അഴിമതിയും നടന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിധി ഒരു ജഡ്ജിയുടെ വിധി വന്നിരിക്കുകയാണ് മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ടെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കേസിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ കഴിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തി
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ കേജ്രിവാളിന് കൈമാറണമെന്ന ഉത്തരവ് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി ഗുജറാത്ത് സർവകലാശാലയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നൽകിയ നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ റദ്ദാക്കിയത് ഗുജറാത്ത് സർവകലാശാലയുടെ അപ്പീൽ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ലോകായുക്ത വിധി ജുഡീഷ്യൽ വഞ്ചനയെന്ന് പരാതിക്കാരന്റെ അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോർജ് പൂന്തോട്ടം ഹർജി നിലനിൽക്കുമെന്നത് നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷകൻ പിണറായി ലോകായുക്തയുടെ ശവമടക്ക് നടത്തിയെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ അവിഹിതമായി നേടിയ വിധിയോടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അധികാരത്തിൽ തന്നെ തുടരാനുള്ള ധാർമ്മിക അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും കെ സുധാകരൻ ഖലിസ്ഥാൻ വികടനവാദി അമൃത്പാൽ സിംഗിന്റെ ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ ഒളിവിൽ പോയപ്പോൾ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ജോഗാ സിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായത് ലുധിയാനയിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായത് ഡൽഹി മദ്യന അഴിമതി കേസിൽ മനീഷ് സിസോദിയയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി ഡൽഹി റോസ് അവന്യൂ കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത് ഉത്തരവിനെതിരെ സിസോദിയ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐ സിയുവിൽ രോഗിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിക്ക് ജാമ്യമില്ല പ്രതി ശശീന്ദ്രന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം കണക്കിലെടുത്താണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ലീവ് സറണ്ടർ ജൂൺ മുപ്പത് വരെ നീട്ടി ഇതോടെ സാമ്പത്തിക വർഷം തുടങ്ങുന്ന ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ലീവ് സറണ്ടറിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ആകില്ല യു എയിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കുറച്ചു പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് ഏഴ് ഫിൽസും ഡീസൽ ലിറ്ററിന് പതിനൊന്ന് ഫിൽസുമാണ് കുറച്ചത് പുതിയ നിരക്ക് ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും സംസ്ഥാനത്തെ ചൂട് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയായി തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു ഏപ്രിൽ ഇരുപത് വരെ ചൂട് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഡിഗ്രി വരെ കൂടിയേക്കും ഇരുപതിന് ശേഷം വേനൽ മഴ ശക്തമാകും മെയ് മുതൽ താപനില മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി വരെ കുറയുമെന്നും പ്രവചനം സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേനൽ മഴ ലഭിച്ചത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് മാർച്ചിൽ എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം അധികം മഴ ലഭിച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ജില്ലയിൽ ആകെ ലഭിച്ചത് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ച സ്ഥലം കോന്നിയിലെ മണ്ണീറയാണ് ഡൽഹിയിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇടിയോടുകൂടിയ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്നും കാറ്റുണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായി ഇന്നലെ വൈകിട്ടുണ്ടായ മഴയെ തുടർന്ന് ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വിമാനങ്ങൾ വഴി തിരിച്ചു വിട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കിസാൻ സഭയും സി പി ഐയും പാർലമെന്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി മാർച്ച് രാജ്യസഭാംഗം പി സന്തോഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിലിറങ്ങി മനുഷ്യജീവനും സ്വത്തിനുമൊക്കെ അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമരക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു നവജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ദു നാളെ ജയിൽ മോചിതനാകും വാഹനാപകട കേസിൽ തടവിൽ കഴിയുന്ന സിദ്ദുവിന്റെ ശിക്ഷ മെയ് പത്തൊമ്പതിന് അവസാനിക്കാൻ ഇരിക്കെയാണ് ജയിൽ മോചനം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മെയ് മാസത്തിലാണ് സിദ്ദുവിനെ ഒരു കൊല്ലത്തെ തടവിന് റിവ്യൂ പെറ്റീഷനിൽ സുപ്രീംകോടതി ശിക്ഷിക്കുന്നു ബംഗളൂരു കോറമംഗലയിൽ ഓടുന്ന കാറിൽ യുവതി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി യുവതിക്ക് ഒപ്പം ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു സുഹൃത്തിനൊപ്പം ഇരുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചത് പീഡനത്തിന് ശേഷം വീടിന് സമീപം റോഡിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു നാലു പേരെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കോതമംഗലം മാർത്തോമ ചെറിയ പള്ളിക്കേസിൽ യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിന് അനുകൂല വിധി ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി തോമസ് പോൾ റമ്പാൻ നൽകിയ ഹർജി കോടതി തള്ളി താൻ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ച് തിരുകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നത് തടയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചായിരുന്നു ഹർജി നൽകിയത് സംസ്ഥാന വ്യവസായ വകുപ്പും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടൻസും ചേർന്ന് കൊച്ചിയിൽ നാളെ ചെറുകിട വ്യവസായ സംഗമം നടത്തും എം എസ് എം ഇ രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇളവുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ അവബോധം നൽകാനാണ് സംഗമം ഗോകുലം കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ രാവിലെ എട്ട് മുതലാണ് ഈ സംഘം ഇൻഡൂറിൽ ക്ഷേത്ര കിണർ തകർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയാറായി പതിനെട്ട് പേർ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലുണ്ട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്
കർണാടകയിൽ ആരുമായും ഒരു സഖ്യത്തിനും ഇല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ജെ ഡി എസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം സഖ്യമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ദുരനുഭവം മറന്നിട്ടില്ല എന്ന് ജെ ഡി എസിന്റെ നേതാവ് എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി ദേവഗൗഡ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നും പരിഹരിക്കാനാകാതെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പാർട്ടിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരിക്കാനുള്ളൊരു ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും കുമാരസ്വാമി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളിൽ എച്ച് യു ഐ ഡി മുദ്ര പതിപ്പിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് ഇളവ് നിലവിലുള്ള ഹാൾമാർക്കിംഗ് മുദ്ര മായിച്ച് പുതിയ മുദ്ര പതിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശം ഇത് പാലിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ആറുമാസത്തെ സാവകാശം നൽകണമെന്നുമാണ് വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യം റംസാൻ സീസണിൽ ഗൾഫിലേക്കുള്ള പഴം പച്ചക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയിൽ വൻ വർധന ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം വർധനയാണ് ഇറക്കുമതിയിൽ ഉണ്ടായത് തായ്ലൻഡ് വിയറ്റ്നാം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് തണ്ണിമത്തൻ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് എന്നിവയുടെ ഉപഭോഗത്തിലും ഇറക്കുമതിയിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടാവുന്നു ശ്വാസകോശാണുബാധയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ കാര്യമായ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് വത്തിക്കാൻ എത്രയും വേഗം ആശുപത്രി വിടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു മാർപ്പാപ്പയുടെ മാതൃരാജ്യമായ അർജന്റീനയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും നടന്നു മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടുള്ള അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരത്തിലേക്ക് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന കെട്ടിടവും പഠന സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ വീർപ്പുമുട്ടുകയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇനിയും അനുകൂല നിലപാട് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് മുടക്കി സമരം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിലപാട് വൈ ആർ എസ് നേതാവ് വൈ എസ് ശർമ്മള വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ ഹൈദരാബാദിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെയാണ് ശർമ്മള കസ്റ്റഡിയിലാകുന്നത് പി എസ് സി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം ബലം പ്രയോഗിച്ച് വലിച്ചിഴച്ചാണ് ശർമ്മളയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ഡൽഹിയിലെ വസീർപുരിയിൽ ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടുത്തം ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണച്ചു ആർക്കും പരിക്കില്ല സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയിലാണ് തീപിടുത്തം നീലചിത്ര നടി സ്റ്റോമി ഡാനിയൽസിന് പണം നൽകിയ കേസിൽ മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ ക്രിമിനൽ കുറ്റം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നവരിൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ട്രംപ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കെ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ കരുതി കൂട്ടി നൽകിയ കേസാണിതെന്ന് ട്രംപിന്റെ വാദം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം കുമരകത്ത് നടക്കുന്ന ജി ട്വന്റി ഷെർപ്പ യോഗത്തിന്റെ പ്ലീനറി സെഷനുകൾ ആരംഭിച്ചു കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ പാർലമെന്ററി കാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പ്രത്യേക പ്രഭാഷണം നടത്തി ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറ്റി ഇരുപതിലധികം പ്രതിനിധികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ചെന്നൈ കലാക്ഷേത്രത്തിലെ ലൈംഗിക ആരോപണ വിവാദത്തിൽ തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി ആരോപണം നേരിടുന്ന അധ്യാപകരെ പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് തെളിവെടുപ്പ് ആരോപണം തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു വയനാട്ടിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടായാൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അസഹിഷ്ണുതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചതെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ സ്വപ്ന കേസിൽ പോലീസിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്ക് കേസെടുത്തിട്ടും നോട്ടീസ് നൽകാനോ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ പോലീസ് ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കും എതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും വ്യാജരേഖ ചമച്ചെന്നുമാണ് കേസ് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത് ഐ പി എൽ പതിനാറാം സീസൺ എത്തുന്നത് വലിയ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ടോസിന് ശേഷവും ടീമുകൾക്ക് പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ മാറ്റം വരുത്താം പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ചൊക്കെ ക്യാപ്റ്റന് ടീമിനെ തീരുമാനിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും മത്സരത്തിനിടെ പകരക്കാരന് ഇറക്കാവുന്ന ഇമ്പാക്ട് പ്ലെയർ റൂളും ഇത്തവണത്തെ സവിശേഷതയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ വേദിയിൽ തന്നെ മനഃപൂർവ്വം അവഗണിച്ചുവെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കെ മുരളീധരൻ പരിപാടി സംബന്ധിച്ച പാർട്ടി മുഖപത്രത്തിന്റെ സപ്ലിമെന്റിലും അവഗണിച്ചു ഒരാൾ ഒഴിവായാൽ അത്രയും നല്ലതെന്നാണ് പലരുടെയും മനോഭാവമെന്നും മുരളീധരന്റെ ആരോപണം
ശതാബ്ദി ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ അവഗണിച്ചുവെന്ന കെ മുരളീധരന്റെയും തരൂരിന്റെയും അതൃപ്തിയിൽ വിവാദം അനാവശ്യമാണെന്ന് കോട്ടയം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് നാട്ടകം സുരേഷ് പരിപാടി പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് വൻ വിജയമായിരുന്നു പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് എ ഐ സി സി ആണെന്നും നാട്ടകം സുരേഷ് രാജ്യത്ത് ആശങ്കയായി കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് രണ്ടാം ദിവസവും കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂവായിരം കടന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രാജ്യത്ത് മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടായിട്ട് ഉയർന്നു കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലും നാളെ ജലവിതരണം ഭാഗികമായി മുടങ്ങും ജല അതോറിറ്റിയുടെ പെരുവണ്ണാമുടി ജലശുദ്ധീകരണശാലയിൽ പമ്പിംഗ് നടക്കാത്തതാണ് കാരണം രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറു വരെയാണ് ജലവിതരണം മുടങ്ങുക വിഷു അടുത്തതോടെ പാഴ്സൽ സർവീസുകൾ വഴിയുള്ള അനധികൃത പടക്ക വിൽപ്പന വ്യാപകം പാഴ്സൽ സർവീസ് ഏജൻസികളിൽ മിക്കതും പടക്കം സൂക്ഷിക്കാൻ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തവയാണ് കോഴിക്കോട്ട് ഗോഡൌണിൽ അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ പടക്കം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു നാളെ മുതൽ മാലിന്യ നീക്കത്തിന് പുതിയ രീതി സ്വീകരിക്കാൻ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ വീടുകളിൽ നിന്നും ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഹരിതകർമ്മസേന മുഖേന ശേഖരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ പദ്ധതി എന്നാൽ ഇത് നിലവിൽ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യണമെന്നോ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് എത്ര കൂലി കിട്ടുമെന്നോ ഒന്നും അധികാരികൾ ഇവരോട് പറയുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് നാഥനില്ലാത്ത അവസ്ഥയെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച മനോഹരന്റേത് കൊലപാതകമാണ് ആരോപണ വിധേയരായ പോലീസുകാർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ഗൃഹനാഥൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ചതിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ബി ജെ പി ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ നടത്തിവന്ന ഉപവാസ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു അവധിക്കാല നിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് ചെന്നൈയിൽ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്കും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും പ്രത്യേക ട്രെയിൻ പാലക്കാട് വഴിയാണ് പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തുക ചെന്നൈയിൽ നിന്നും മധുര നാഗർകോവിൽ വഴി തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും പ്രത്യേക ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകും ഹർജി മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ടാലും മുഖ്യമന്ത്രി രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല കേസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നത് ഹർജി വൈകിപ്പിച്ചതിൽ അസ്വാഭാവികതയുണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല ഈ ലോകായുക്തയുടെ മുമ്പിലുള്ള കേസ് സത്യസന്ധമായ ഒരു കേസാണ് ലോകായുക്ത മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല സ്വജനപക്ഷപാതം കാട്ടി എന്നുള്ളതിന് തെളിവുകൾ നികത്തിയാണ് ആർ എസ് ശശികുമാർ ഈ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ കേസ് തേച്ചു മായിച്ചു കളയാൻ കഴിയില്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആശ്വാസമെന്ന പ്രശ്നം ഉത്ഭവിക്കുന്നേയില്ലെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തോ എന്നതിൽ വിധി വന്നിട്ടില്ല അർഹിക്കുന്നവർക്ക് ഫണ്ട് ലഭിച്ചോ എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ശ്വാസത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഒന്നും പ്രശ്നം ഉത്ഭവിക്കുന്നില്ല ഈ പണ്ട് വേണ്ട രീതിയിലല്ല വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് അതിൽ ദുരുപയോഗം ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ നിയമസഭയിലും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ആ ദുരുപയോഗം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള ഫൈനൽ വിധി വന്നിട്ടില്ല ിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രളയ ഫണ്ടൊക്കെ അർഹിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് അരിക്കൊമ്പൻ വിഷയത്തിൽ ജനവികാരം മാനിക്കാത്തതാണ് കോടതി വിധിയെന്ന് വനംമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ആനയെ പിടിക്കാതെ എങ്ങനെ റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കും കോടതി നിശ്ചയിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ബോധ്യപ്പെടുത്തും കോടതി ഉദാരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നും ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് വിടണം ആനയായാലും മറ്റെന്ത് മൃഗമായാലും ആ മൃഗത്തിൻ്റെ മേലെ പിടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന ആനയുടെ കഴുത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ശരീരഭാഗത്ത് അതിനെ പിടിക്കാതെ വെക്കാൻ സാധിക്കും വന്യമൃഗശല്യം നേരിടുന്ന ഇരുപത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വനസൗഹൃദ അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് വനംമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കുക പരാതികൾ കേൾക്കുക എന്നതാണ് ഈ അദാലത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് മാനന്തവാടിയിൽ നടക്കുന്ന അദാലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചോറ്റാനിക്കര കോട്ടയത്തുപാറയിൽ പട്ടാപ്പകൽ വീട് കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പവൻ സ്വർണവും പതിനയ്
പത്തനംതിട്ട കലഞ്ഞൂരിൽ സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെട്ട കയ്യാങ്കളി വിഷയം ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി അടക്കം നാലു പേരാണ് ഐ എച്ച് ആർ ഡി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ താഴെ വീണ് പൊട്ടിയിരുന്നു ഇതിനു പകരം പുതിയത് വാങ്ങി നൽകാനാണ് തീരുമാനം മന്ത്രി കെ രാജന് വീണ് പരിക്ക് തൃശൂരിൽ പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് സന്ദർശനത്തിനിടെ ചവിട്ടുപടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കാൽ തെറ്റി വീഴുകയായിരുന്നു ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് മന്ത്രി രാജന്റെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു വയനാട്ടിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ ഒഡീഷ സ്വദേശി ധരന്ദർ മഹജി വൈത്തിരി സ്വദേശി സൂര്യദാസ് എന്നിവരാണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായത് വൈത്തിരി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം കെ സലീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചെങ്ങന്നൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഗർഭിണിയായ ഡോക്ടറെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി അറസ്റ്റിൽ ബീഹാർ സ്വദേശി അഞ്ജനി യാഹിനാണ് അറസ്റ്റിലായത് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന പത്തോളം പേരാണ് ആശുപത്രിയിൽ അക്രമം നടത്തിയത് ലോകായുക്ത വിധി നിയമപരമായ കാര്യമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ വഴങ്ങുന്നവരെ ജഡ്ജി എന്ന് വിളിക്കാനാകുമോ എന്നും എം വി ഗോവിന്ദന്റെ ചോദ്യം പാലക്കാട് തൃത്താലയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം പിന്നിട്ട് ക്വാറിക്കെതിരായ ജനകീയ സമരം ചേംബ്ര എസ്റ്റേറ്റ് ക്വാറി മൂലം പരിസരത്തെ വീടുകൾക്ക് കേടുപാട് സംഭവിക്കുന്നുവെന്നാണ് പരാതി ക്വാറിക്ക് ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകിയാൽ സമര രീതി മാറ്റുമെന്നും നാട്ടുകാർ നിയമലംഘനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പിന്നണി ഗായകനും നടനുമായ വിജയ് യേശുദാസിന്റെ ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിൽ മോഷണം അറുപത് പവനോളം വരുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മോഷണം പോയതായാണ് പരാതി മോഷണത്തിൽ വീട്ടുജാലി വീട്ടുജോലിക്കാരിക്ക് ഉൾപ്പെടെ പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിച്ച് അഭിരാമപുരം ക്രൈംബിംഗ് പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടുന്നത് വിലക്കിയ കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുന്നു ആനയുടെ ആക്രമണം പതിവായ സിംഗ് കണ്ടത്ത് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാപ്പകൽ സമരം പൂപ്പാറയിൽ ജനപ്രതികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണ ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തുടർ സമരവും പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട് അരിക്കൊമ്പനെ എതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധക്കാരെ വെല്ലുവിളിച്ച് പരാതിക്കാരനായ വിവേക് അരിക്കൊമ്പനെ തൊടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഓഡിയോ സന്ദേശം ഭീഷണിയും തെറിവിളിയും രൂക്ഷമായതോടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് വിവേക് സിംഗുകണ്ടത്ത് വീണ്ടും കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം ഇന്നലെ രാത്രി പത്ത് മണിക്കാണ് കാട്ടാന രണ്ടു പേരെ ആക്രമിച്ചത് സിംഗുകണ്ടം സ്വദേശികളായ വത്സനും വിൻസെന്റിനും നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് വെള്ളം മേത്ത് വീണു എന്നെ അന്ന് നോക്കാനായിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പം എന്റെ നേരെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പോലെ ആന നിൽക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് എന്നെ ആരാണ്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയ പോലെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ല ഇന്നലെ ഇവിടെ ഒരു മരണം ഇന്നലെ ഇവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടായത് എന്നെ കിട്ടാഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ എനിക്കിട്ട് എന്നെ ചവിട്ടി മരിച്ചതാണ് ആ കാണുന്ന നഖത്തിന്റെ പാട് ഡൽഹി ശാസ്ത്രി നഗറിൽ വീടിന് തീപിടിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറ് പേർ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു രണ്ടുപേർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു രാത്രി കത്തിച്ചു വെച്ച കൊതുകുതിരിയിൽ നിന്നും തീ പടർന്ന് അപകടമുണ്ടായതാണെന്നാണ് നിഗമനം കൊല്ലത്ത് ഓട്ടോയിൽ ചാരി നിന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ സംഘർഷം ഏരൂർ വിളക്കുപാറയിൽ ഒരാൾക്ക് വെട്ടേറ്റു നാലുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്നും നാലുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പത്തോളം പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു ആലുവയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബൈക്ക് കത്തി നശിച്ചു യാത്രക്കാരൻ അത്ഭുതകരമായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു തീയും പുകയും ഉയർന്നതോടെ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ ചാടി ഇറങ്ങി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു അട്ടപ്പാടിയിൽ വീണ്ടും കാട്ടാനക്കൂട്ടം വെള്ളമാരി ഊരിന് സമീപമാണ് ആനകൾ ഇറങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇവിടെ കാട്ടാനക്കൂട്ടം എത്തിയിരുന്നു നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം രണ്ട് കുട്ടിയാനകൾ അടക്കമുള്ള കൂട്ടം നെല്ലിയാമ്പതി ചുരത്തിലിറങ്ങി ആനകൾ നടന്നു പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് കടലോര പുനരധിവാസ പദ്ധതിയിൽ നഷ്ടപരിഹാരം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നിലവിൽ നൽകുന്ന പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പകരം ഭൂമിക്കും വീടിനും ന്യായവില നിശ്ചയിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം വീട് കടലെടുക്കുമോ എന്ന ഭീതിക്കിടയിലും സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കുടിയിറങ്ങാനാവില്ലെന്നാണ് തീരദേശവാസികൾ പറയുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയ നടപടി ആസൂത്രിതമാണെന്ന് എ വക്താവ് മനീഷ് തിവാരി പാർലമെന്റിൽ അദാനി മോദി ബന്ധം തുറന്നു കാ
അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട് തനിച്ചായ കുട്ടിക്കുരങ്ങന് സംരക്ഷണമൊരുക്കി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സംഘടനയായ മാർക്ക് കണ്ണൂരിലാണ് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ള കുരങ്ങനെ വനംവകുപ്പ് സംഘടനയ്ക്ക് കൈമാറിയത് രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷം കുട്ടിക്കുരങ്ങനെ കാട്ടിലേക്ക് തിരികെ അയക്കാനാണ് തീരുമാനം മിന്നൽ വാർത്തകളിലൂടെ പൂർണ്ണമാവ